Goeiemorgen, baie, baie dankie vir die voorrecht om saam met julle te kan wees. Um, hierdie week het ons ouderlinge by mekaar gekom en um, ons deel net so'n bykie wat gaan in ons levens aan en ek sê vir julle, julle weet nie waar en ek op pad is hierdie naweek nie. En uh, ons het in toe raak het een hele gesprek. We praat ons oor julle vir so'n sekere uur en uh, daar was, da was trane wat gevloe het in ons gesprek, en allemaal het gesê, sê net vir hulle, baie, baie geluk, sê net vir hulle, daar is een gemeenskap wat vriende is met julle, en wat julle aanmoedig, ons tjeer julle, sê vir julle, well done, go for it, is die moeite waard, gaan aan, um, ons verhouding het so 17 jaar terug begin, ons vriendskap, ek weet nie of jylle weet nie of daarvan nie, maar um, het was interessant geweest. Dit hou natuurlijk nie op nie, dit is, dit is vir ons uh, iets kostbaar ook, so ons sê vir jylle baie, baie geluk en baie dankie daarvoor. En ek het van jylle leer ken en ek, ek moet lysies nou gaan maak op my ouderom al, want um, ek vergeet as ek... Uh, goed wil sê, weet ek, ek ken een hele paar van julle, en ek het stories gehoor ook vir van julle. Um, het gebeur maar, sy keir moet die ene vertel, die ene vir my daai ene, en ken jy daai ene, nee, 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 maar dan, dan onthou ek die naam, en dan kan ek nou stories, as jy vir my sê wie is, sê ek, oh, <laughs> ek weet iets van jou af. So, um, ja, natuurlijk, Jakko, Karin, die kinders. Ek is, ek weet, baie van julle. <laughs> julle pa kan praat, hoor. <laughs> ek, ek, kom ek, kom ek sê vir julle, het julle reeks gehad oor Psalm 23 nou? Nooit. Ek is, ek is een siener, vir profeet of iets. Ek het gevoel, Nee, ek het nie gevoel nie. Jakko het my die alle preke gegeen. Volledig. Alles. <laughs> ja, ja. Ek, ek hou van hy net goed uit en gins sal jou volg. Ek jylle iets vertel wat hy gemis het in die skrif. Daai woordkie sal jylle volg, beteken achtervolg. Die Engels sê persieu. Is die woord wat hulle gebruik vir een jachond. So die Heere sê, ek het twee honde wat jou jaag. Goedheid en gins, jy geen wegkom nie. Dit kan ek nie verbeel. Ek sal arme haasie. Die hart loop ek, ek is twee honde achter my. Goedheid en gins, ek geen wegkom, kom nooit nie. Hulle vang my elke keer. En um, ja, dit is wat ek denk wat gebeur met julle, en julle is nou gevang, oppas. Jy kan maar spartel en daar, hy gaan jou weer vang. Hy gaan jou vastdruk. Goedheid en gins, vang jou. Hart loop saam met jou. Um, maar laat ek gauw, snap ek die Pere Michel en Henry en Liesel. Ek het, ek het omtrent jylle paar daar by hulle geblei. Hulle was meeste van die tyd nie daar nie. Ek het nie geweet, ons werk in huis nou ook nie. Soos ons is werk nie. Ehm, um, Ja, ek het goed wat ek julle wou gesê het oor die gesin en die goed en so, maar ek, um, ek het nie daarby, ons het nie een lichtig kans gekry nie, want julle hart loop so, so ek, ek dink vandag is daar die tyd. Ek hoop julle sterk, want ek weet nie of ek het voor al die mense moet doen nie, maar ons kry nie tyd nie, ek kan nie die goed los nie. En dan Michelle en Jeliska, ja, ek het so'n bykie tyd met hulle ook al spandeer, as boodskapies wat ek het, um, James en Erna weet ek van, en um, Madeleine, ek het jou net nou ontmoet, ek weet Rudy is nie hier nie, um, Ian, Marie, Elmerie, ek weet Elmerie is hier, en Marie is ook hier nie, en um, Stella, ons kom al een lang pad saam, haar stories loop weit, jy weet, die oud ding is nice om so rond te gaan, jy stories gaan saam, um, Adel, jy sê ons ken mekaar ook al lang. Huh? 
Maar ik 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 moet dit doen. Ik moet dit sê, want um, ergens moet het gesê worden. En ik denk jullie kennen. Ga maar, ga maar. Dat moet ik niet die stories verbinden aan die mensen nie. Nee, niet niet. Um, maar jullie kennen elkaar. Jullie zal weten van wie ik praat en wat nodig is om te doen. Ik denk ik eet van jullie zijn aandacht nou. Nee. Een ou bel my, een ouderling, en hy sê wat my sien. Ek sê waar oor? Hy sê is persoonlik. Ek sê goed. Ek kom daar aan, hier sê drie ouderlinge. Nou, wat gaan hier jou kop? Ha? Huh? Wel, ek het daar gedink wat het ek verkeerd gedoen. Wat het ek verkeerd gedoen? Ook obvious is ek nie verkeerd nie, maar wat denk hulle? Waarvan hou hulle nie? Huh? Wat ek bezig is om te doen? Misschien heb ik iets uitgevonden, maar dit was voor mijn bekering. En, oef, daar ding was na mijn bekering, maar gewoon nie iemand weet nie. Hier nou sit ek daar nie, oom is nie haastig nie, hy draai weit met sy stories, en ek sê, sublief oom, wat, 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 wat is die probleem? Wat, wat, hy sê vir my goed. Hier is dit. Ons wil met jou praat. Jy het een gave. Jy het een gave, en ons erken dit. En, en, ek, en, en ons voel net, ons moet vir jou sê, kyk na jou ander gaves ook, soek hulle, want jy het nie net een gave nie, jy het een sterk gave, maar als ander gaves, hulle kom in clusters, gaves, vind uit wat jou gaves is, ander gaves is, moet nooit jou gave verwaarloos nie, ach jou gave, Jou gave is een baie belangrike ding wat God in jou en dier jou doen. Gee jou self oor daarvoor, wij jou self toe daaraan. Ontwikkel jou gave. Weet jy, met die connecties wat jy het in die netwerk waarin jy leef, is het totaal uniek. En dis hoe God het wil hee. Jy is het team En daai connecties in die wereld waarin jy is, jy is een team. Niemand kan daar kom, of daar leef, of iets daar doen soos jy dit kan doen nie. Besef jy dit. So ons wil bemoedig maar, en ek kyk so my, sê boete, ek wil jou vermaan. Ek wil jou vermaan. In die naam van die Heere, moet nie dit verwaarloos nie. Vervul jou roeping en jou bediening. Of jy gaan hartseer sterf. En dit gaan tragies wees, wat jy die wereld ontneem het en al die mense met wie net jy in contact was in die soort verhouding wat jy gehad het, en die gaves wat jy het, wat jy nie gedeel het en gegeet nie, dis tragies. En ons is uit mekaar, en dis wat ek vir julle wil sê. Ek, ek wens so, ek kan die, soos die oom die stage skep, en die goed doen. Want ek het daar weggeruid nie, en dan denk ek nou, jy ek weet nie of ek moet happy wees, of ontsteld nie, weet, ek, ek weet nie wat gaat nou aan nie. Maar het was een groot ding in my leven en een van die bevestigings en goed in my begin losmaak. En is een reis in my leven tot nou toe. Dit hou nie op nie. Dit hou nie op nie. Die gaves wat verband hou met jou roeping, met die wil van God vir jou leven. Kom ons lees ons tekst vir volgend. En ek gaan het soma kommentare gewys lees. En wat die geestelike gaves betref, broeders en zusters, wil ek nie he dat jylle onkundig moet wees nie. is een is, is vermoe. Dit is een werking van energie, dit is iets wat jij kan doen. Jij kan dit recht kry. Jy kan dinge verander. Jy kan behoeftes ontmoet 
wat daar is. Een verskynheid behoeft is. Fysische, emotionele, geestelike. Het is een geestelike gave. Maar hy ontmoet enige soort behoefte waar al bestaan. So, is dit nie cool nie? Jy het een vermoe. Weet jy wat dit is? Stel jy belang om uit te vind wat dit is. Dat is min dinge wat jou, wel, jy gaan energie kry as jy dit uitvind. Het gaan een groot effect hee op jou leven, maar het gaan ook baie tragies wees as jy dit nie kan uitvind nie. Want dit is die eerste aanduiding wat die wil van God is vir jou leven. Romeine 12, vers 2, ons moet beproef wat die welgevallige volmaakte wil van God is. God het vir ons gaves gegeen, vers 4. So, die, 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 die eerste ding is, ons wat wil jy, wat wil jy, wat is jou gave? Wat werk hy in jou? Wat het hy jou gegeen? Denk jy, hy geef vir jou goed en dan sê vir jou nie, hy geef dit vir jou, maar my wil vir jou is eindelijk dat jy moet suffer en dat jy moet nou iets doen wat jy glad nie kan doen nie. Huh? Of gee jy vir jou iets wat jy kan doen? Stel jy jou in staat om jou roeping te kan vervul. So, ons kan ons gaves ontken en sê ek nie, dit is nie een gave nie wat baie gebeur, en Paulus, al hierdie goed wat ek nou sê, sê in 1 Korintiërs 12, moet ons nie doen nie. Jy kan het ontken, gaves kan verhef word, as nie daai, oeh, daai is een gave. Nie, hierdie is, is nie so belangrik nie, is nie so greid nie. Jy kan dit min ag, wat is dit in ons wat altyd gaves wil hee, wat ons hee het nie? Huh? Jy is nie pijn wat daarmee gepaard gaan, so jy moet nie onkindig wees nie, ontdek, is, is, wat jy kan vraag is, gee my die genade, om te kan sien, om te kan achterkom, en te kan besef, wat het ek, wie is ek, wat is my roeping, waar jy wil jy my leven vat, en maak nie saak wat jy ouderom is nie, maak nie saak nie, dit is iets dynamies, Dit verander moet levensfases, moet, moet fysische levensenergie wat afneem. Kijk, die, die eerste dertig jaar van jou leven sikkel jy, en een groot deel van die sikkel is die hormon, hormonale wanbalans in jou leven, om net jou energie te kan beheer. Jy wil net, ek moet net beheer. Die, twee, die dertig tot zestig moet jy bestuur, want dan sit jou jou gesin en huis opsit en werk en al die goed wat met jou gebeur en die einde van die, dan begin jou ouders te kyk en al die goed gebeur met jou, so dit is bestuur. Die laaste dertig jaar van leven is, hoe krijg je toegang tot die energie? En dan raak energie skaars en dan, waarvoor moet ik het nou gebruik? Dan besef jy, woehoe, wat ek geef, wat ek geef. Jy het soveel geleer al van energie, van om energie om te sit weet, om toegang te kry, en, ja, so, so dit is een geestelike vermoe, dit is een, dit is een geestelike vermoe, dit is niet een talent nie, soos om somme te maak, of grapjes te vertel, selfs te kan sing, is, allemaal wat kan sing, het niet een gave, om te kan sing nie, om aanbidding te kan lei, of, um, jy weet, dit is, nou, nou, die Heere kan, het, die Heere gee talente ook, is ook van die Heere af, maar is nie een geestelike gave nie, en jy gebruik jou talent ook tot eer van die Heere, en Touser het gesê, geestelike skryver, dat die Heere verander dikwels een talent en een gave, afhangende van die persoon, sy passie, sy toewijding en waar jy nou wil gaan met sy leven ook. So, is, is, nie, is nie een talent nie, dis nie die vrug van die gees nie, Galasiers 5.22, die vrug van die gees, Paulus sê in Korintiërs 13, net na vers 12, van sê, luister hier, jy kan geloof hee om berge, jy kan die gave van geloof hee, en jy kan berge verskyf, jy kan dooi as op berge, jy kan, as jy nie liefde het nie, dis die vrug, die gaves moet uit die vrug, en dier die vrug weg, maar dit is nie die vrug van die gees nie. Daarom is dit nie karakter nie, karakter eigenskappe. 
Nee? Dit is niet dit nie. Dit is niet deugde nie. Weet, in die kerk is daar hierdie lering dat daar vier kardinale deugde is en een van hulle is gelijkmatigheid. Het deug is iets wat jij kan ontwikkel om een baie goeie en beter leven te hee. Het hou verband met karakter. Maar dit is niet een gave, een geestelike gave nie. Goed geer dit. Alles wat die geest gave is, maar is niet een geestelike gave waarvan Paulus hier praat nie. Dit is niet vernuf nie. Vernuf is iets wat je opdoen door die cel, door jare, die cel ding te doen en kennis te krijgen daar Ach, ons kan aangaan, dit is niet een rol nie, dit is niet een amp nie. Ouderling is niet een gave nie. Dit is een rol, is een amp wat jy is, een amp in die kerk wat je moet vervullen. En je gebruikt jouw gaves als een ouderling. So, dit is niet om iets te sê, dit wordt een genade gegeven. Jy verdient dit niet. Weet, ons, ons kyk bakje, oh, ons gave. Ons bewonder ou wat de gave het. Gave sê jou niks van haar ou nie. Het sê vir iets van die gever. Huh? Is jy nou vreselijk al ook om die geskenk gekry? En baie ons dink ook, ek is baie besonder, want ek het hier die geskenk gekry. Hy het so atmosfeerkie om hom. Maar, het sê niks van jou nie. Wat doen ons kultuur nie? Wat doen ons baie keer nie? Het is een gave. Het is een gave. Het word nederig. Want vir wie hy baie gegeet, verwag hy baie. Wat doen jy met jou gave? Jy kan nie een gave kry nie. Jy kan nie een gave... Jo, laat ek jou nou waarski, dit werk nie. Ek het 7 jaar gaan studeer om een graad te kry vir iets wat ek gevoel het die bediening vraag van jou om te doen. En hulle het my, ek voel ek het net drie uur klas gekry daar oor en ek beter nou leer om het te doen. Toe gaan swat ek 7 jaar. En dit was wonderlik, die dag toe ek die graad kry, toe het ek die gave. Nee, Ek krij nie, en weet jy wat het ek ook ontdek, die prof het ook nie die gave nie. Ek sal nooit na hom toe gaan vir die goed nie. Hy weet alles van het af, hy het die gave van kennis, maar hy het nie die gave van die ding waarvoor hy praat nie. So hy is nie slecht nie, hy is nie verkeerd nie. Maar moet nie dink, hy kan die ding doen nie. Jy weet? So, jy, 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 God gee dit soos hy wil. Hy kies vir jou. En um, dit word uit genade gegeen. Dit is om gemeenschappelijke belang is om die behoeftes te ontmoet van ander mense. So dit is nie vir selverreiking nie. Dit is nie vir jou eie ego nie. Alhoewel dit een ongeluf, ons een ook koork in die kerk gesing, o to be is hand extended. O, as jy voel, as jy beleef, God werk dier my. Dis, 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 ek is saam met hom, ek is een medewerker saam met hom. Het verander baie aan jou. Maar dis een bijproduct. Dis nie my motief hoe kom ek het doen nie. So is een baie, baie groot en een belang. So, so net ietsie, ons, ons, sê vir my, hoe laat, hoe laat daar ons jylle opgewoon ek? Geen my net die helft van jouw tijd wat jij altijd vat, <laughs> Oké, okay, goed. Dan moet ik om naar land. Vannacht. Oké, okay, hoe komen we? Hoe komen ons bij dit uit? Hoe kom je bij dit uit? Um, jij begin. Wel, wel is hier die drie groot concepten, nee? Behoeftes. Want de gave vervul een behoefte. Dan is dit jouw gave en dan zit die energie. Is drie concepte wat jou baie sterk kan help. So jy begin behoeftes te vervul waar dit jou pad langs kom. Jy weet te gaan soek nie. Jy kan, as jy hoor van bedieningen en jy is geïnteresseerd daar dan kan jy gaan kyk daarna en jy kan saam met hulle, een bediening is ons wat een sekere behoefte op focus, so dit is gewoonlik ons wat een sekere gave het, of een mengsel het van gave is. Maar die bediening het betek hier een klomp gave is nodig, daar is leiderskap en administratie, dan sal dit die, sê nou maar dit is armzorg, dan is dit armzorg is die gave, maar die klomp gave is wat saam moet werk om die ding te laat werk. So jy gaan, 
en je vervul behoeftes wat jou pad langs kom, dan let jij op jou eigen ervaring en op je andere mensense ervaring. Word behoeftes vervul. Weet, want betuigaves is bijvoorbeeld bemoediging, ons kan het ook counseling noem, kan greid wees vir jou, so sang kan greid wees vir jou, maar net jy krij een blessing uit die tijd. Nee, jy vervul een behoefte. Uh, iemand sê, ek, dit doen my so goed om met jou te praten oor my leven, want elke keer wat ik hier wegloop, het ek hoop. En het voel net vir my of my leven meer bij mekaar kom. En ek, ek, ek krijg een, twee stappen wat ik voor en toe kan neem en goed. Dan is dit, hier is een getuienis. Hier is iets bezig. So, die here gebruik my nooit iets. En dan spits ek my daartoe met beter kan. Let op jou energie. Nou, baie van ons is gaat nie ingestel op energie nie. Alhoewel ons weet van energie, maar ons is baie ingestel op energie nie. Wat neem jou energie weg? Wat geef vir jou energie? Het is massieve aanduidings. Het is massieve aanduidings in jou leven. Um, Jesus was baie bewus van die energie. Weet, Marcus 5 sê, toe die vrou wat siek was en omvat, he realized energy discharged from him. Energie het uit hom uitgegaan. Weet, wat gee jou? Want God werk, hy energieer jou. Hoor hierdie, Colossense 1, 29. Paulus sê, ek arbeid volgens sy werking wat hy in my werk door sy kracht. Nou, ek weet nie wat dit in Afrikaans beteken nie. Ek werk volgens sy werking wat hy in my werk door sy kracht. Nou, die woorde vir werking is weer energia. So, ek werk volgens die energie waarmee hy my energieer uit sy doenames, uit sy kracht uit. Weet, energie is gerichte kracht, dit is operationele kracht. Soos ons praat van die kracht van God, die potentiaal, maar wanneer ons praat van die energie, is dit die werkende kracht van God. Het Colossense 22 sê, ek gloe, nou die Afrika ouwe vertaling sê, in die werking van God, wat Christus uit die doodheid opgewek het. Paulus sê, ek gloe, in die energia toetheo, in die energie van God, wat so groot en krachtig is, en iets doen wat nog nooit gedoen is nie. Atome het by mekaar gekom, geconnect en gefunctioneer, wat nog nooit voor een gebeur het nie. En het dooie, dat hy weer levendig word. Dis die energie van God wat het gedoen het. So om achter te kom, hoe krij ek energie? Ek krij dier koos. Daai, daai koos word omgesit in psychische energie, in fysische energie, in sociale energie. Kom achter, jy het die unieke energie mengsel. En jou toegang en jou leven en die energie waarmee jy leef is heel te maar anders dan die energie van enig iemand anders. Vind hy, hier is een krachtige manier om te bid. Misschien wil ek met dit afsluit. Ek sê miskien. Maar ek is nie soos Jakob wat sê ek gaan nou klaarmaak en dan weet jy dat half uur later nie. Ek sê miskien. So. Ons noem het refleksiegebed in ons gemeenskap. Is een ou manier van bid in die kerk. En die einde van elke dag, dan vraag jy die Heere, Heere, verfris net my geheer, asjeblief. Help my as ek nou terugdink aan die dag wat voorbij is. Want kyk, die Heilige Gees werk op ons geheer, nee? Jesus het gesê, hy gaan jou help onthou. Die Heilige Gees help jou onthou. Ons te probleem, ons vergeet. So ek vraag hom nou, as ek nou vandag, en dan vertrouw ek die heilige geest af van my, na my geheer toe bring, na my, na my bewustzijn toe bring, wat nodig is in die dag. So ek dink nou terug, volgend ook opstaan, dat ek dit gedoen, dat ek daar, waar het ek lewe ervaar? 
waar het ek sy energie ervaar, wat ek sy teenwoordigheid ervaar, waar het ek het nie ervaar, wat die teenoorgestel is, waar is my energie, is net uit my. Het is beduidend, die reflectie, aandacht te skenk, kom jy achter wat is God bezig om in jou leven te doen. En dan kan jy een medewerker word van dit. Jy dink jy weet, hy, bid so'n bykie vir so'n manier, maar hou aan, so vir 6 maande. Weet jy wat sy snaaks aan dekking doen ek een dag? As ek het doen oor die week wat voorbij is, dan sit elke woensdag 4 uur die selle afspraak wat die laagte punt van my week is. Hm? Selle persoon op. Wat is dit? Wel, ek vraag dadelijk wat sy uitnodiging van die Heere daarin. Nee? En dan is dit, die goed dat ek nie beplan nie, wat soveel lewe gee en wat soveel vrug dra en wat my wakker hou in die nacht. Hey, wat sê die Heere vir my? Wat sê hy vir my? Waarna toe nooi hy my uit? Gaan. Gaan waar die energie jou vat. Ga na dit toe wat jou hart laat lewe. Kry meer van dit. En dis die wonder van, om dit verander jou lewe as jy dit, dit is een groot stap om te neem. Want, want jy, jy, jy begin te kyk na buiten. Dis een groot ding dat, jy kyk nie net na jouself nie. Ek het een gave, en is my belangrik, en ek wil weet, en ek wil het gebruik, for the common good, for ander mense. Het baie van ons dink in ons huise, ok, daar geld het nie, ons my huis is my wegkryp plek, daar wil ek charge, daar wil ek dit doen, en um, ons na buiten toe, daar gee ek, maar nie by die huis nie. Nie, as jy ander attitude kry, jy weet nie hoe laai gaaf is jy. Jy weet nie, ek weet nie, jy het, het jou ooit vaak kerk toegekom, moeg, dan loop jy anders eruit. He? Wat gebeur met ons? As jy jou gaaf is, ja, ek kan heel nacht daar oor praat. Ek kan heel nacht oor hierdie goed lees, en het is so, ek sê, energie begin net so te vloe en los te raak, en ek krijg kreatieve denken, en goed gaan aan met my. Ja, as jy, en, en jou kinders groot te maak, nie, maar, jy weet, hulle is goed om hulle te vlei tot so twee jaar. Kijk, hulle, hulle sal eindelijk self jou sê, die tyd van vlei is voorbij. Op 18 maand is hy om self ontdek en sê, ek, ek wil nie, ek sal nie. Jy weet, dit is, um, dan, dan sit die sel, duidelike aanduiding vir jou, oké, okay, die tyd van vlei is voorbij, want voor dit is op die pot gaan sit, is dit iets wonderliks. Och, doe maar hoe sien, dit is so wonderlik, kijk wat dit jy gaat doen. Alles is wonderlik maar het help nie om vir die ouwe te sê, kyk na die idols, hoeveel ouwers weet niks van opvoeding nie, hulle laat hy kind sing, hy sê het nie vir hom gesê, jy kan nie sing nie, tot na die auditie, ek meen die ouwe sê nie dankie, en hulle lach en weg is, hy weet, moet nie worry wat hulle sê nie, my kind, ek weet jy kan sing, wat doen jy? Sê wat kan jy, wat, as jy gave sien, as jy sê, oh, Jesse, maar jy geniet het verskrikkelijk om dit te doen. Jy, jy sê, ek het een klein, klein sien, hy is drie jaar, hy maak of hy kan lees. Hy lees ee, boeken. Maar weet jy wat, die onbewaakte gedrag, en selfs onbewustelijk nou, is een aanduiding van iets. Is een aanduiding van iets. Daar kan iets wees die liefde, net aantrekking, onverklaarbaar. So, ja, is die pad van chaos, en dis een avontuur, dis groot, dis wonderlik. Ek sluit af met Suzia. Suzia was een baie bekende rabbi, moet om nie dadelijk wees nou nie, en uh, sy, dis, hy kom enig by sy disciples, dis een van die stories uit die Asidem uit, en hy is wit geskrik, en hy sê vir hom, wat is fout? Hy sê, ek weet, wat God ons gaan vraag, as ons by hom kom in die hemel. Wees jy, maar wat is jou probleem? 
jy is vroom, jy is toegeweid, jy is geleerd, wat, 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 wat is jy bekommerd? Hy sê, want ek weet wat sy vraag. Hy gaan nie van my vraag, hoekom was ek nie soos Mooses wat die volk uitgeleid het nie? Hy gaan my nie vraag, hoekom was ek soos Joosja wat die volk ingevat het nie? Hier is wat hy my gaan vraag. God will say to me, Susia, there was only one thing that no power of heaven or earth could have prevented you from becoming. Why were you not Susia? Hoe kom was jy nie jy nie Gert? Hoe kom was jy nie Gert nie? Ja, hoe kom was jy nie jy nie? Kom ons bid saam, Vader, baie dankie dat ons vandag hier kan saamwees en baie dankie vir die wonderlijke dinge wat jy in ons midde doen en die sin wat ons het, dat jy plan het met ons allemaal saam ook en dat jy bezig is om ons ergens heen te vat en help ons, help ons om saam te kan uitvind wat ons gave is, wat is ons geskenk vir nysna wat is ons elke een sy aandeel sy roeping en hoe kan ons alles by mekaar sit op een manier alles wat al reeds daar is net om te kan vloei in die energie in die energie te kan beleef help ons ons vraag dit in die naam van Jesus Amen Dankie Johan, terwijl ons nou so eerlijk met mekaar is, dat nou so spasie is, nou het ek die mikrofoon. Um, Johan, jy het verseker die gave van prediking. Maar as jy nou sê, die gees help ons onthou, kan jy my nie bykie verdiep in die gees nie, dat jy ook kan onthou hoe dinge rechtig gebeur het toe. Uh, Johan, sy recollection van goed wat in die verlede gebeur het, is altyd aangepas. Uh, so, Johan, dieper in die gees, dan gaan jy onthou. <laughs> Johan, baie dankie vir jou tyd. Stella, dankie vir jou saam met ons keie. Dit was ongelooflik. Jy het ons opgetel en by die voete van Christus gaan neersit. Uh, ons kon voel jylle twee bedien en God ons omhels en sê, ek is lief vir jou. Dankie vir die spaas, ons waardeer jylle baie. Lieve gemeente, kom ons gaan uit. Kom ons gaan bid, kom ons gaan soek, kom ons gaan leef, uh, kom ons gaan wees jouself en so op pad uit gaan drink soos jy self koffie, ok? Dan gaan lekker koffie hierbij te wees, hier binnen is een kopie koffie, kan hier lekker saam met ons. Ons is nog steeds bezig met die reeks, volgende week ervat ons uh, die kunst van die lewe. Hoe bemeester ek die kunst van lewe? Kinderkerk is weer voluit oop volgende week, kom kan hier saam met ons. Baie dankie, dankie vir allemaal wat online ingestek het.